What is up mga lods? Welcome ulit sa aking channel. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang liquid effect motion graphics gamit ang KineMaster. Bago tayo mag-upis sa mga lods, ay nais ko lang share sa inyo na ang idea ng liquid effect motion graphics na to ay mula kay Sandak Film, isa siyang video editor din na YouTuber na nag-share ng mga editing tricks. Ang kanyang ginawa na liquid effect motion graphics ay using After Effects, mostly lahat ng videos niya ay After Effects. So ang atin naman ngayon ay gagamitin natin ang ating pangmalakasang KineMaster. So nung nakaraan pala ay gumawa rin ako ng isang droplet liquid effect motion graphics using a light motion. So kung gusto nyo i-check, click nyo lang dito. Pag nasa workplace ka na ng KineMaster, i-import mo na yung picture na gagamitin mo kahit anong picture pwede. Tapos, click mo yung layer ng picture mo, tapos duplicate as layer. Pag okay na, click mo to, tapos nasa split screen ka na, i-click mo to. Pag na-full na yung frame niya, is mag add ka ng text. So, kahit anong text, ilagay mo pwede, kung ano trip mo pwede. So, ikaw na rin bahala sa size kung gano'ng kalaki yung text yung Uh, gusto mo. Pag okay na, ay palitan mo yung kulay dito sa green. Kasi, gagamitin natin mamaya ang chroma key. Tapos pag okay na siya, ay punta ka dito sa capture and add as layer. Ayan. So, ma-add siya dito sa ating uh, workspace. So, i-delete mo na yung mga naunang mga text at saka yung background. Tapos, yung matitira na lang is yung naka-screen capture. Punta ka na sa chroma key, enable mo yung chroma key Ayan, tapos yung color nakita mo kulay red, balitan mo siya ng kulay green, yung katulad ko nila. So, ayan, mabubura na yung text na kulay green. So, adjust mo lang yung ating ano, sa chroma key. So, depende yan sa picture nyo kasi minsan talaga pag uh, mga picture na may medyo kakulay na green is kailangan mo i-adjust yung chroma key, yung mga slider dyan. Tapos, ayan. Para ma-check natin, yan, i-split screen muna, full screen, ayan, parang walang nangyari, no? So, para ma-check natin kung may, ah, uh, yung naburang text is mag-add ka ng, ah, uh, kahit anong kulay ng, ano, ah, uh, layer. So, ayan, makikita natin na may trick siya sa gitna. Ibig sabihin, may cutout siya ng letter or word na tricks, yung unang picture natin, ayan. Sunod naman natin gagawin ay mag-a-add tayo ng mga layer na color, colored layers. Kahit anong kulay pwede mo gamitin. So, sa akin example ay katulad lang din nung kay Sandak Film. Basically, yung ginamit nyo dun ay red, yellow, and then blue, tapos blue-green. So, yan lang din yung gagamitin natin. So, i-align mo lang siya lahat, no? Tapos, last layer is color white na. Para yan yung, yan yung ano, mag a na ng buo yung text na. Solid background, kumbaga. Pag natapos mo na i-align lahat ng colors, ay pupunta ka na dito sa Capture and Add as Layer. So, ayan. Uh, katulad din ng kanina, i-delete mo yung mga naunang mga cards na may mga kulay. So, ayan. Kung matitira na lang is yung naka-screen capture, syempre. Tapos, ang gagawin mo naman yan, i-crop mo siya. Since may nasali sa screen capture natin na part ng image para matanggal siya.
next na gagawin natin mga lods ay i-keyframe natin itong layer na ito na may mga kulay. So, i-move muna natin natin sa background. So, ayan. Para makita nyo, ito yung itsura niya pag naka-frame na. At ngayon naman mga lods ay sisimulan natin ating keyframing. Para magawa mo yan, i-click mo lang tong uh, parang susi na icon na sa gilid. Tapos, uh, move ka lang ng konti. Kahit uh, saan pala pwede. Kasi ito na bala sa trip mo kung gaano siya kabagal o gaano kabilis yung kanyang movement. So ayan, tataas mo siya ng konti. Tapos move ka lang ulit ng konti. Tapos, taas mo na siya. Tapos, lahat na yung matitira is yung white na uh, ano, kulay na lang. So, ang gagawin naman natin ngayon, para magmukha siyang liquid, ay maglalagay tayo ng wave warp. So, click mo lang yung layer, tapos punta ka sa effects. Ayan. So, kung wala ka pang wave warp, punta ka lang sa store, sa click mo yung get more. Tapos, ayan, wave warp. So, i mo lang siya kung gaano kalaki yung text mo. Hindi, hindi sa lahat, hindi lahat, hindi mo siya i-full lang, yung sa may text lang. Ayan. So, minove ko lang sa front mga lods para makita natin kung gaano kalaki yung uh, masasakop ng ating wave So, basically, same size lang dapat sila ng, uh, sa layer ng may mga pool. Ayan. So, pwede mo i-adjust yung settings ng wave. Uh, kung gaano, ikaw na bala, ikaw na may experiment kung gaano ka wave gusto mo. Ayan. So, yung akin, ganyan lang siya. Okay na. Para medyo katulad nung kay Sandak film. Tapos, ngayon naman ay sisimula natin siya i-keyframe. So, ayan. Ang pag nag frame ka dito, since uh, dapat magkasabay sila, is same lang yung spot kung saan ka nag frame doon sa may mga kulay na layer, ay same lang din yung sa wave warp dapat para pag move nila ay sabay. Ayan. Okay, pag settle na tayo mga lods, ay i-move na lang natin siya ulit sa back, yun sa backward. Ayan, so ganyan yung itsura niya pag naka-reframe na. So ay medyo malapit na tayo matapos mga lods. Ayan. Tapos, ang next naman natin nga gagawin dyan ay lalagyan natin siya nung mga motion graphics katulad na kay Sandak Film. So, paano ba siya gawin yung motion graphics? So, ayan. May naka-install na rin ng motion graphics laying fully dito sa ating KineMaster. Punta ka lang dito sa overlay. Tapos, ayan. Hanapin mo lang yung candid ski spots. Ayan. At saka yung motion graphics. Nasa store lang yan kung wala ka pa yun. Ayan. Ikaw na bahala kung saan mo sila gusto ilagay. Basta yung akin, yung parang ginaya ko lang kung saan nakalagay yung kay Sandok film. Kasi wala akong idea kung saan siya maganda ilagay.
Para sa final part mga lods, ay titrim natin yung ating mga clip graphics. So basically, titrim natin sa kung saan nag-end yung ating uh, wave warp effect. So kung gusto mo naman na hanggang sa dulo, adyan pa rin siya. So okay lang naman, ikaw na bala mag-experiment uh, sa effect na to. So yun lang para sa tutorial nato mga lods. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please consider subscribing and hit the notification bell icon para updated ka sa ating mga bagong uploads.